বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত এবং তার দয়ায় সুস্থ সবল এবং নিরাপদে আছো তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নভেশন মডেল স্কুলের অনলাইন ক্লাসে আজকের অনলাইন ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে আছি মেনন আহমেদ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক আজকে আমরা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করব এই অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আমরা এর আগে দুইটা ক্লাস করেছি আজকে আমরা এই ক্লাসের তৃতীয় অংশ এবং শেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে নিষিদ্ধকরণ ফলের উৎপত্তি এবং অঙ্কনোৎকরণ তাহলে চলো আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি আমরা প্রথমে আসি নিষিদ্ধকরণ নিষিদ্ধকরণটা কিভাবে হয় যেমন আমি এর আগে তোমাদের যৌন জনন অজন জনন নিয়ে আলোচনা করেছি একটা ফুলের ঘটন নিয়ে আলোচনা করেছি কিভাবে স্ত্রী ফুল পুঙ্কেশ্বর স্ত্রী কেশরে অবতীর্ণ হয় বা ট্রান্সফার হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা আলোচনা করব নিষিদ্ধকরণটা কি নিষিদ্ধকরণটা সর্বপ্রথমেই পুঙ্কেশনে এই পরাগ প্লেনুটি স্ত্রীর এক গর্মমুণ্ডে পতিত হবে স্ত্রীর এক গর্মমুণ্ডে পতিত হওয়ার পর সেটি এই পরাগ নালীর মধ্য দিয়ে এই গর্ভাশয় এসে উপস্থিত হবে এই পরাগ নালীর মধ্য দিয়ে আসার সময় শুক্রাণুটি বিভক্ত হয়ে যাবে মানে যে পরাগ রেণুটি গর্ভমুণ্ডে এসে পতিত হবে সে পতিত হওয়ার পরে এই পরাগ নালীর মধ্য দিয়ে আসার সময় সে পরাগ নালীটি পরাগ রেণুটি শুক্রাণুতে পরিণত হবে এবং প্রত্যেকটা পরাগ রেণু দুটি করে শুক্রাণুতে পরিণত হবে শুক্রাণুতে পরিণত হয়ে সে গর্ব মুণ্ডে বা গর্ভাশয়ে পতিত হবে পতিত হওয়ার পরে স্ত্রী গ্যামেট এবং পুরুষ গ্যামেট মিলিত হয় জায়গর সৃষ্টি করবে বা ডিমানু তৈরি করবে ডিমানুর পরবর্তী অংশ জায়গর সৃষ্টি করবে আরেকটু অংশ তোমরা দেখো যে এখানে একটি ডিম্বকে কয়েকটি অংশ উল্লেখ আছে যেমন এটা পুরোটার ডিম্বাণু প্রতিবাদ পুরুষ ব্রুণথলি গৌণ নিউক্লিয়াস পুং গ্যামেট ডিম্বাণু কিভাবে হয় এই অংশটাকেই এই চিত্রটি দ্বারা ফুটিয়ে তুলছে তো তোমরা এই চিত্রটি যদি ভালো করে দেখো এবং এই অংশগুলোর সাথে বইয়ের যে লেখাগুলো আছে সেগুলো মিলিয়ে নাও তাহলেই তোমরা এই নিষিদ্ধকরণ পদ্ধতিটা সহজে বুঝে যাবে পরবর্তীতে আসি ফল এখন তো আমাদের নিষিদ্ধকরণ হলো জায়গটও হলো তো এই পরবর্তী যে পর্যাটা বা এই পরবর্তী যে ফ যে পর্যটন করবো সেটাই হবে ফল ফল বলতে আমরা কি বুঝি ফল বলতে কি আমরা শুধু আম কাটা লিচু জাম এগুলোই বুঝি ফল বলতে আমরা ওই সকল সবজিতে বুঝি যেগুলো আমরা বাসা খেয়ে থাকি যেমন লাউ কুমড়া এগুলো এক ধরনের ফল কিন্তু আমরা সাধারণত ফল বলতে আম কাঁঠাল বুঝি কিন্তু এগুলো পাশাপাশিও যেমন লাউ কুমড়া সিম এগুলো ফল তো নিষিদ্ধ হওয়ার পরে জায়গোট থেকে এই ফলের উৎপত্তি ঘটে ফল দুই প্রকার কি কি প্রকৃত ফল অপ্রকৃত ফল একটি ফুলে নিষিদ্ধ হওয়ার পরে যে ফলটি উৎপন্ন হবে সেটা হবে প্রকৃত ফল তাহলে অপ্রকৃত ফলটি কি অপ্রকৃত ফলটা এর বিপরীত মানে সেটি ফুলের গর্ভাশয় গর্ভমুণ্ডে বা ফুলের বাইরে নিষিক্ত হয়ে যে ফলটি উৎপন্ন হবে সেটা হবে অপ্রকৃত ফল প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ফল এই দুটি মিলেই এ তিন ফল তিন প্রকার দুটি মিলে ফল তিন প্রকার কি কি সরল ফল গুচ্ছ ফল যৌগিক ফল উদাহরণস্ব যদি আমরা বলতে চাই যে সরল ফলের উদাহরণটি হলো আম গুচ্ছ ফলের উদাহরণটি হলো আতা এবং যৌগিক ফলের উদাহরণটি হলো কাঁঠাল চিত্রের সাহায্যে তোমরা তিনটি উদাহরণ দেখতে পাচ্ছ আরেকটি কথা বলি যে সরল ফলটি আবার দুই ধরনের একটি হলো রসালো ফল এবং একটি হলো নিরস ফল রসালো ফল কোনগুলো রসালো ফল হলো যেমন উদাহরণটা সেম উদাহরণটা দিয়ে আমি আম আমটি হলো রসালো ফল আমটি যখন পেকে যাবে তখন সেটি খোসা ফেটে যাবে না এবং এর ভিতরে একটি রস থাকবে আর নিরাশ ফল কি নিরাশ ফল হচ্ছে যার ভিতরে রস থাকবে না এবং সেটি পরিপক্ক হওয়ার ফলে তার আবরণটি বা খোসাটি ফেটে যাবে তো রসালো ফলের উদাহরণ হচ্ছে আমরা বলতে পারি আম আর নিরাশ ফলের উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি সিম যেমন সিমটি আমাদের নিরাশ ফলের উদাহরণ পরবর্তীতে আসি বীজের ঘটন এখন আমরা নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে জানলাম ফল কি ফলের প্রকারভেদ সেগুলো সম্বন্ধে জানলাম 
তো আমরা এই ফল থেকে তো বীজ সংগ্রহগুলো করি নিষিক্তকরণের ফলে যে ফল উৎপন্ন হয় সে ফল থেকে আমরা পরবর্তী বংশ পরম্পরা টিকে রাখার জন্য যে বীজ সেই বীজগুলো আমরা উৎপাদন করি বা সেই বীজগুলো উৎপন্ন হয় তো এই একটি বীজের ঘটনা আমি তোমাদের সহজভাবে বুঝাই বুঝাই এখানে আমরা আমি বুঝানোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব সোলা সোলা বীজের ঘটনটি আমরা ব্যবহার করব কারণ সোলা বীজের ঘটনটি খুব সরল এটা চাইলে তোমরা বাসা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারো হাতে নিয়ে হাতে কলম বুঝতে পারো প্রথমে আসি একটি বীজে প্রথমে আমরা যে অংশটি দেখতে পারবো সেটি দেখতে পারবো আমরা বীজ ত্বক তারপরে এই বীজ ত্বকটি আবার দুই ধরনের বীজ ত্বকের দুটি অংশ থাকে যেমন উপরের একটি অংশ থাকে বীজ ত্বকের নিম্নভাগে একটি অংশ থাকে উপরের অংশটিকে আমরা বলবো স্ট্যাটা এবং ভিতরের অংশটিকে আমরা বলবো ট্যাগমেন্ট তো এই নামগুলো তোমাদের মুখস্থ করতে হবে যে বীজ ত্বকের উপর অংশটিকে কী বলে ভিতরের অংশটিকে কী বলে তারপরে আসি ডিম্বক নাভি এবং ডিম্বক রন্ধ্র ডিম্বক নাভি এবং ডিম্বক রন্ধ্রগুলো বীজের নিম্নভাগে বা সুচল অংশের দিকে অবস্থিত তারপরে ভ্রূণমূল সোলা বীজের যে অংশটি একটু সুচালো সেই অংশটি যদি তোমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো দেখবে সেই অংশটা একটি সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রটি হলো ভ্রূণমূল বা এই ছিদ্রটি দিয়ে ভ্রূণমূলটি বের হয় যখন আমরা অঙ্কুর উদ্গম করব এর পরবর্তীতে তখন আমরা দেখতে পারবো যে কিভাবে এই ভ্রূণমূলটি বের হয় বীজ সাধারণত দুই প্রকার সেটা আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসে জেনেছি যে এক বীজপত্রী এবং দ্বি বীজপত্রী যে বীজের একটি মাত্র অংশ থাকে সেটি হলো এক বীজপত্রী বীজ এবং যে বীজের দুটি অংশ থাকে সেটি হলো দ্বি বীজপত্রী বীজ তো এক্ষেত্রে আমরা ছোলাটি দ্বি বীজপত্রী কারণ আমরা চিত্রের সাহায্যে দেখতে পারি যে ছোলাটি বীজটি দুটি অংশ একটি দুটি অংশ এই দুটি অংশ নিয়ে ছোলা বীজটি ঘটিত তো এই দুটি অংশ যদি আমরা আলাদা করি তাহলে আমরা উপরের অংশটিকে দেখব ভ্রূণকাণ্ড এবং নিচের অংশটি ভ্রূণমূল তা ভ্রূণমূলটি আমরা এর আগে আলোচনা করেছি এবং ভ্রূণকাণ্ডটি আমরা যখন অঙ্কুরুদ্গম অঙ্কুরুদ্গমের প্রাথমিক পর্যায়টি হবে ভ্রূণকাণ্ড তাহলে আমরা মোটামুটি একটি বীজের ঘটন সম্বন্ধে জানতে পারলাম যে একটি বীজ সাধারণত কী কী দ্বারা ঘটিত হয় তার একটি বীজ কী কী দ্বারা ঘটিত প্রথমে একটি বীজ বীজতক তারপরে ভ্রূণমণ্ডল এবং বীজের পত্র পত্র অনুযায়ী বীজটি ঘটিত তারপরে আসি আমরা একটি বীজের সর্বশেষ যে ধাপটি সে ধাপটি হলো অঙ্কুরোদ্গম আমরা এখন আলোচনা করবো অঙ্কুরোদ্গম নিয়ে মানে একটি বীজ আমরা বীজ থেকে কীভাবে একটি চারা গাছ বা একটি শিশু গাছ তৈরি করব সেই পর্যায়টা আলোচনা করব তো অঙ্কুরোদ্গমন কী অঙ্কুরোদ্গম হলো বীজ থেকে বীজ থেকে শিশু উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরোদ্গমন বলে খুব সহজ একটি কথা যে বীজ থেকে শিশু উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে অঙ্কুরোদ্গম বলে বা যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে বীজ থেকে একটি শিশু উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় সেটি হলো অঙ্কুরোদ্গম তো অঙ্কুরোদ্গমনের পর্যায়ে আমরা প্রথমে একটি কাজ করতে পারি সে কাজটি হলো যে আমরা যদি কয়েকটি সোলা বীজ পানিতে ভিজিয়ে রেখে এবং একটি টিসু দ্বারা বা একটি কাগজ দ্বারা পাতলা কাগজ দ্বারা সেই সোলা বীজটিকে ঢেকে একটি এয়ার টাইট কন্টেনার বা একটি বায়ু নিরোধী বক্সের মধ্যে তিন চার দিনের মতো আটকে রাখি তাহলে সেটি থেকে এই বীজটি অঙ্কুরোদ্গম হবে এটি একটি পর্যায় আরেকটি পর্যায় হলো যদি আমরা বীজটিকে সরাসরি মাটিতে ফেলে দিই বা রোপণ করি সেটি থেকে অঙ্কুরোদ্গম হবে তো এই কথাগুলো আমি এর আগের ট্রপিকে ছিল কিন্তু আমি বোঝানোর খাতিরে তোমাদেরকে আমি এই কথাগুলো এই ট্রপিকে বলছি যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো তো এখন আমরা বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমনের কয়েকটি ধাপ অনুসরণ হয় বা কয়েকটি ধাপ থাকে পর্যায়ক্রমে সেই ধাপগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি তোমরা এই চিত্রটাকে চিত্রতে দেখতে পারবে যে এটি একটি বীজ আমি যে বীজে যে সুচল অংশগুলো কথা বলছিলাম সেই অংশগুলো এগুলোই এটাই তো এখানে এখানে যদি আমরা মাটিতে বৃষ্টি রোপণ করি যে ভেজ ভেজা বৃষ্টি রোপণ করি সেই মাটিতে রোপণ করার কিছুদিন পরে আমরা দেখতে পারব যে এখান থেকে একটি প্রথমে আমরা ভ্রূণমূল উৎপন্ন হবে সেটা মাটির নিচে অংশ থাকে সেটি আমরা খালি চোখে দেখতে পারবো না কারণ এটা মাটির নিচে থাকে বিধি আমরা দেখতে পারবো না তো এই প্রথমে ভ্রূণমূলটি উৎপন্ন হওয়ার পরে এটি মূলে মূল মূলে পরিণত হবে তারপরে সে তার অঙ্কুরোদ্গমের প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণকাণ্ডটি দ্বিতীয় পর্যায়ে ভ্রূণকাণ্ডটি তৈরি করবে বা ভ্রূণকাণ্ডটি মাটির ভেদ করে উপরে চলে আসবে তো এই প্রথমে মাটির উপরে ভেদ করে যে অংশটি আসে সেটি হলো আমাদের বীজের ভ্রূণকাণ্ড ভ্রূণকাণ্ড থেকে এটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এখানে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি কুড় ছোটো ছোটো কুড়ি বেরোচ্ছে কুড়ি বেরোচ্ছে এই কুড়ি থেকে 
পাতা বের পাতা হবে এবং এই কান্ডে থেকেই আমাদের নতুন শাখা প্রশাখাগুলো বের হবে তো এইগুলো একটি বীজের ভ্রুদগমন এখন আরেকটি কথা তোমাদের বলে রাখি যে এখানে দেখো নিদগত অঙ্কুদগমন এবং নিদভেদী অঙ্কুদগমন দুটি কথা লেখা আছে এই কথাগুলো বোঝা এই কথাটি আমি বোঝান জন্য আমি এখানে আলোচনা করছি কারণ নিদগমন অঙ্কুদগমন হলো যে বীজের বীজপত্রগুলো পরিস্ফুটিত বা অঙ্কুদগমন হওয়ার পরে মাটির নিচে থেকে যায় তাকে বলা হয় তাতে বলা হয় মৃদগত অঙ্কুদগমন এবং মৃদভেদী অঙ্কুদগমন কাকে বলে এর বিপরীতটি যে বীজে বীজপত্রগুলো অঙ্কুদগমনের পর মাটির উপরে চলে আসে তাদের বলা হয় মৃদভেদী অঙ্কুদগমন তো আমরা তখন আলোচনা করলাম সোলা বীজ নিয়ে যেটি এই মৃদগত অঙ্কুদগমনের উদাহরণ তো এখন আমরা যদি এই মৃদভেদী অঙ্কুদগমন উদাহরণ একটি উদাহরণ চিন্তা করি তাহলে সেই উদাহরণটি হলো যেমন লাউ বা কুমড়া এই লাউ কুমড়া বীজগুলো যখন অঙ্কুদগম হবে সেই বীজপত্রটি মাটির উপরে চলে আসবে তো এই গেল আমাদের এই চতুর্থ অধ্যায়টি আলোচনা আমরা এই অধ্যায়টি নিয়ে তিনটি ক্লাস করেছি যেগুলো পর্যায়ক্রমে তোমরা পেয়ে যাবে এবং পেয়ে গেছো আগের দুটি ক্লাস সেই আগের দুটি ক্লাসে যদি পর্যায়ক্রমে পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী পড়াশোনা করার সাথে সাথে আমার ক্লাসের এই লেকচারটা তোমরা হেল্প হিসেবে নাও তাহলে আশা করি এই অধ্যায় থেকে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকতে পারে না তাহলে এই অধ্যায়ে যে অংশগুলো আমরা আলোচনা করলাম সেই অংশগুলো তোমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী ক্লাসে অন্য কোনো একটা অধ্যায় নিয়ে সে পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো এবং বাসাটি কত পড়াশোনা করো আল্লাহ হাফিজ